얘들아 안녕 오늘은 에이프로 2018 SAT 리딩 커버하도록 할게 일단 어, 늘 하던 대로 면저 두 개의 동영상으로 나눠서 커버를 할 거고 그 다음에 이첫 번째 질문에 대해서 먼저 얘기를 해보자 첫 번째 질문은 이 Mysterious Portrait이라는 literature야 근데 이 literature 보면 은 여기 내가 이렇게 동그라미 쳐놓은 게 되게 많잖아 근데 특히 이 passage 같은 경우에는 굉장히 헷갈리는 부분도 많고 또 내가 over inference 할수 있는 부분이 굉장히 많기 때문에 그런 부분에 대해서 주의해야 할 필요가 있는 것 같다 그래서 여기 내가 generally 이렇게 note taking 같은 거 해놓으면서 이제 읽을 때 표시를 해둔 게 있는데 이거를 보면은 내가 늘 너네한테 강조하는 부분 일단 colon, semicolon, 그리고 long dash, 그리고 but 등등 이런, 이런 느낌이 있는 단어들에는 항상 또는 기호들에는 항상 동그라미를 쳐야 된다는 걸 너네가 어, 알아줬으면 좋겠어. 왜냐면 여기서도 나중에 보면 알겠지만 내가 주로 동그라미 치고 밑줄 친 것에서 답이 많이 나오거든. 일단 바로 1번으로 가볼게. 1번, the passage is primarily focused on the인데 내가 저번 렉처에도 말했지만 primarily focused 되는 톤이나 뭐 메인 포인트 같은 거를 봐야 돼. 근데 사실 뭐 메인 포인트가 도움이 될 때도 많고 뭐 톤이 도움이 될 때도 많은데 여기 보면 이 전체 이야기가 어떤 이야기냐면 여기서 professor도 나오고 그 다음에 뭐 young t u r k o f 라는 사람도 나오는데 이게 전지적... 어, 작가 시점이거든 3인칭 시점 그래서 이 3인칭 이랑 이 사람이 이제 세계관 밖에서 이 철코프랑 이 철코프의 프로페서의 약간 얘기를 이제 들려주면서 이 철코프가 되게 약간 컨플릭트 자기가 약간 자기가 추구해야 할좀 미적인 스타일과 좀 대중적으로 많이 먹히는 굉장히 대중적이게 인기 있는 트렌디한 스타일을 추구하는 것 중에 어쨌든 사실 트렌디한 걸 추구하는 게 돈은 더잘 벌리니까 그러는 거에 대해서 굉장히 컴플렉트를 나타내고 있는 게이 오버어 음, 패시지의 분위기랑 오버어 패시지의 내용이거든 그래서 이제 메인 포인트랑 컨텐트 와이즈 그리고 톤 같은 거를 보면 struggles of a young artist conflicted about his values가 맞을 수 있겠어 그리고 2번으로 넘어가자면 The first paragraph serves mainly to establish the 라고 돼 있는데 역시 mainly to, primarily to 라고 나올 때는 뭐 여러 가지 옵션, 뭐 옵션 A, 옵션 B, 옵션 C 이런 식으로 여러 가지가 나올 수 있어 근데 그 중에서도 너네가 가장 확실하다고 생각하는 그리고 가장 passage에서 overall 하고 general하게 또로하게 드러나는 그런 부분에 대해서 너네가 얘기를 해줘야 되기 때문에 뭐 예를 들면 A랑 B랑 C에 대한 이야기, 이야기가 나왔는데 아니면 purpose가 나왔는데 A가 가장 predominant하다, passage에서 그럼 A를 선택해주는 게 맞겠지 그래서 the first paragraph serves mainly to establish the 라고 돼 있는데 여기 보면 young c h a r k o f was an artist of talent he promised great things 그 다음에 뭐 he has a strong inclination to approach near to nature 이니까 여기선 전반적으로 c h a r k o f 라는 사람의 talent 재능에 대해서 얘기하고 있기 때문에 C, main characters defining artistic traits 이게 바로 talent artistic talent의 synonym이기 때문에 이거 C를 고르면 되겠다 그리고 3번 같은 경우는 The passage suggests that Tarkov's professor believes that great art should be 근데 이게 지금 3번이랑 4번이 line reference question으로 같이 나와 있거든 근데 suggest that 이라는 거는 inference question이야 inference 그래서 이거는 너네가 적당히 그러니까 진짜 over inference, over estimate 하지 않고 너네가 적당히 이 SAT passage 속에 나와 있는 그런 문구들을 활용을 해서 너네가 해석을 하는 것이 굉장히 중요하다. 그래서 너네의 주관적인 아이디어보다는 이 글에서 predominant한 분위기가 뭔지 이 글에서 predominant하게 얘기하고자 하는 바가 뭔지에 대해서 얘기를 해주면 좋을 것 같아. 그래서 일단은 어, Professor believes a great art should be as a line reference에서 라인 11에서 15로 가보자. 일단 여기서 어, 뭐라고 나와 있냐면 At present, your coloring begins to assert itself too loudly. 그다음에 quite weak. You're starving already after the fashionable style because it strikes the eye at once. 라고 돼 있잖아. 근데 여기 뒤에 보면은 at present 이 뒤에 보면은 이 사람이 그이 프로페서가 you have talent 라고 돼 있어 그러니까 처음에 이 프로페서가 이 철커프라는 사람의 탈런트에 대해서 얘기를 해준다 근데 그 다음에 철커프가 고쳐야 될 점에 대해서 얘기를 해줘 그러니까 그 
결과적으로 말하자면 고쳐야 할 점을 얘기를 해준다는 점은 고쳐야 할 점을 얘기를 해준다는 건이 점만 고치면 좀 great art가 될수 있다라는 것 정도는 inference로 나올 수 있어. 이것까지는 over inference가 아니거든. 그래서 이제 여기서 보면은 그러면 이게 your coloring begins to assert itself too loudly니까 a great art는 반대로 생각하면 coloring이 too loud하게 itself를 assert 하지 않는 거라고 할수 있겠지. 그러니까 not garish. garish가 뭐냐면 약간 되게 약간 눈에 띄고 되게 약간 좀 뭐랄까 되게 추, 추, 추상적으로 되게 추상적으로 굉장히 어 되게 약간 눈에 확 띄는 그런 거기 때문에 이제 not garish라고 할수 있고 그 다음에 여기서 technically accomplished라는 단어 어디에 있냐면 여기서 어 quite weak. Your drawing is, is at times quite weak 라고 돼 있는데 이 부분에서 보면 quite weak. 그러니까 weak 하지 않은 drawing 자체가 technically accomplished drawing 때문에 이게 great art 다 라고 infer 할수 있어. 근데 사실 어, 이게 어, SAT 지문을 풀다 보면 over inference 랑 그냥 inference 랑 굉장히 헷갈리는 경우가 많아. 근데 그 경우에는 어떻게 구분을 하면 좋으냐면 음, 일단은 over inference 를 하는 거는 너가 이제 너의 개인적인 견해가 막 들어가는 거야. 예를 들면 너가 알고 있는 conventional knowledge, 너가 알고 있는 또는 너의 개인적인 belief, personal opinion이 들어가는 것보다는 이 문맥 자체에서 inference를 하는 게 중요하기 때문에 물론 때때로 inference에는 너의 약간 좀 personal thought가 incorporate 돼야 될 수도 있지만 most time, 그러니까 막한 97%의 확률로는 문맥상에서 보는 것이 굉장히 중요해. 물론 over inference인지 inference인지는 본인들이 판단을 해야 되는 몫은 있지만 전체적으로는 문맥에 따라서 이거를 해주는 게 굉장히 적합하고 suggest that 등의 inference 문제가 사실 SAT 최고 난도 문제이기 때문에 이거를 풀 때는 사실은 좀 약간 특별히 노력을 기울여야 한다. 그리고 톤이나 넥션 같은 것도 보는 것도 굉장히 helpful하다라는 거를 말해주고 싶어. 그래서 3번의 답은 A, 4번의 답은 B라고 할수 있고 5번에서 the word fashionable most nearly means 근데 여기서 두 가지 헷갈릴 수 있는 게 stylish랑 trendy거든. 근데 여기서 fashionable이라는 말의 connotation을 보면 11, 14, 1 0 8에 보면은 막 y o u r see today you do not become a fashionable artist 그다음에 you're already striving after the fashionable style because it strikes the eye at once 라고 돼 있는데 fashionable 같은 경우는 그럼 여기서 굉장히 좀 negative connotation 그러니까 와쟤 진짜 센스 있빠가 아니라 와쟤막 먹히는 거 사람들한테 먹히는 거 하려고 하네 라는 굉장히 negative connotation을 가지고 있다고 할수 있어 그래서 그 의미에서 봤을 때 여기서 비번 트렌디 같은 경우가 사실 우리는 뭐 한국말로 어, 트렌디하다라고 할때 굉장히 좋은 의미로 쓸지 모르지만 원래 영어의 의미에서 트렌디하다는 거는 유행을 쫓는 그러니까 자기의 주관이 없이 유행하는 것만을 따라가는 그런 굉장히 네그레프하고 굉장히 주대 없다 이런 의미의 커너테이션이 있기 때문에 트렌디가 좀더 정답에 적합하다고 할수 있겠어. 그리고 6번 같은 경우는 according to the passage, one point of disagreement between Charkov and his professor concerns whether 이라고 돼 있는데 여기 보면은 내가 37이라고 적어놨잖아. 그러면 여기서 Charkov가 professor의 의견도 언급을 하고 하지만 나는 disagree 한다 라고 얘기하는 것도 언급이 돼 있어야 되니까 Charkov랑 professor의 의견이 둘다 assert 되어 있어야 되는 거지. 근데 line 37에 가서 보면 Though in private, he did not agree with the professor that the secrets of the old masters are irremediably lost to us. 라고 돼 있는데 이 얘기가 어떤 얘기냐면 이 예전 굉장히 masterpiece를 탄생시켰던 굉장한 아티스트들의 영혼이 현재 아티스트들에 인해서 reproduce 되고 있는가 또는 있지 않은가에 대한 견해의 차이를 밝힌 거야. 이 professor 같은 경우는 그 예전 거장들의 스피릿이 현대에서는 굉장히 irredeemably, 그러니까 고칠 수 없을 정도로 돌이킬 수 없을 정도로 우리한테 lost다. 우리한테 이미 그 스피릿이 없다라고 얘기를 하고 있는데 he did not agree니까 Charkov 같은 경우에는 아니다. 이 거장들의 스피릿이 우리 19th century um, 사람들에 의해서 페인터들에 의해서 significantly improve 되고 있다라고 할수 있다라고 말하는 거니까 C번이 정답이겠지. 
그리고 8, 7, 7번 같은 경우에는 want most nearly means 근데 want 같은 경우는 사실 SAT word로 굉장히 자주 나오는 거야. 근데 want 같은 경우는 SAT에서 많이 쓰이는 단어로는 need. 그러니까 결핍이라는 뜻이거든. 이거는 꼭 알아두면 좋을 것 같아. 그래서 여기 A번 need고 사실 뭐 50... 쪽에 50에 가서 봐서 봐도 when dire wants arrive 그러니까 내가 어떤 걸 너무 원한다 너무 필요하다니까 너무 결핍이 있다라니까 이 A번이 맞겠지 그리고 8번 같은 경우에는 the passage suggests that to some extent Tarkov finds maintaining, maintaining his high artistic standards to be A라고 돼 있는데 또 여기 suggest that 이라는 말이 나와서 이게 inference question이고 이것도 역시 line reference로 밑에랑 엮여 있어 근데 여기서 사실 A, B, C를 다 보면은 다 약간 nonsense야. 왜냐면은 막 short lived fame, 막 lasting reputation, 막 이거는 말이 안 돼. 왜냐면 일단 high artistic standard 라는 건 fashionable 하지 않은 스타일이란 말이야. 그래서 short lived fame 이라고 말이 안 되고 less important for his professor 이라는 것 자체도 말이 안 되고 necessary pathway to a goal he now seeks to accomplish 이라는 것도 말이 안 돼. 근데 여기서 laborious and undertaking 그러니까 힘든 작 과정 that does not provide us suitable compensation 그러니까 적절한 보상을 지급하지 않는 힘든 과정이라고 할수 있는데 여기 보면 어, D번에 이런 말이 나와 있잖아 그래서 한번 어, 9의 D line 74 to 77에 가서 보면 일단 Why do I worry and toil like a learner over the alphabet when I might shine as brightly as the rest and have money to like them? 이라고 돼 있잖아. 그러니까 이제 어, worry, toil like a learner over the alphabet 막 이런 게 그러니까 여기서 일단은 중요한 게이 8번에서 중요한 게 laborious undertaking이라는 것도 나와 있어야 되고 implied 돼 있어야 되고 does not provide suitable compensation 이라는 것도 provide 돼 있어야 돼. 근데 여기서 C번이랑 뭐 D번이랑 여러 가지 되게 헷갈릴 만한 요소들이 많다. 근데 일단 D번을 중점적으로 보면 일단 worry, toil like a learner over the alphabet 여기서 laborious undertaking 이라는 게 mention 돼 있고 but I might shine as brightly as the rest and have money to like them 인데 them이 fashionable. Fashionable star style 추구한 아티스트들이기 때문에 내가 지금 그들처럼 돈을 많이 벌지 못한다라는 게 implied 했다는 걸알수 있어. 근데 이거는 문맥상 당연한 거고 이건 over inference가 아닌 거야. 그러니까 나는 지금 fashionable style 추구하지 않아서 나는 지금 worry 하고 toil like a learner over the alphabet 하는데 쟤네만큼 돈도 못 벌어. 그러니까 당연히 여기서 D가 답이라고 할수 있겠지. 그래서 8번은 D. 9번도 D라고 할수 있어. 그리고 10번 같은 경우는 The last paragraph primarily serves to in the last paragraph가 뭐냐면 여기서부터 여기 전체까지거든. 근데 여기서 그냥 뭐 Charkov가 막 계속 막 어, why, why 이러면서 되게 약간 막 혼자 괴로워하면서 독백 형식으로 이렇게 얘기를 하잖아. 자기의 약간 좀 상황에 대한 좀안 좋은 감정 같은 거를. 그래서 여기 보면은 catalog Charkov for frustrations with the situations. 왜냐면 이 사람 Charkov 같은 경우는 fashionable style 원래 추구하지 않았어. 원래 굉장히 high quality art를 추구를 했는데 그게 돈 이안 되다 보니까 자꾸 패션을 알트를 추구하게 됐는데 자기도 그게 굉장히 갈등이 되고 싫은 거지. 그래서 그 상황에 대해서 지금 굉장히 분노하고 막 Why should I do this? 이러면서 굉장히 격앙된 톤으로 얘기하는 게 중요하기 때문에 C번이 답이라고 할수 있어. 그리고 이제 11번에서 20번으로 가보면 이게 next passage인데 여기는 뭐 natural science, 뭐 social science 부분이야. 그래서 여기 이게는 이거는 뭐냐면 false memories가 우리를 어떻게 약간 좀 affect 하는지 그리고 그 과연 굉장히 superior한 기억력을 가지고 있는 사람들은 이 false memory로부터 자유로울 수 있을까 하는 게 이거의 메인 쟁점이거든. 그래서 여기 11번으로 가보면 line 7 curiosity most nearly means라고 돼 있는데 curiosity 같은 경우에는 여기서 일단은 7, 7번으로 가서 보면은 False memories can sometimes be a mere curiosity, but other times they have real implications 라고 돼 있잖아. 그러니까 이 curiosity라는 건 우리가 여기서 infer 할수 있는 건 real implication, 그러니까 진짜 영향력이 현실 세계에 영향력이 없는 이라고 할수 있고 그 다음에 False memories can sometimes be a curiosity라는 거는 일단 사실 false memory를 
그러니까 있는다는 것 자체가 굉장히 좀 이상하잖아? 이상하고 그 다음에 굉장히 좀 peculiar하게 느껴질 수 있어 왜냐면은 아, 나는 이런 experience를 한 경험 experience가 없는데 그 experience가 마치 내가 한 일, 일, 일인 양 남한테 들은 이야기가 마치 내가 직접 경험한 일인 양 false memory가 되어 있으니까 그게 굉장히 이상한 거야 그래서 여기서는 약간 좀 curiosity는 그냥 뭔가 좀 아, 되게 이상하다 되게 신기한 현상이다 라고 얘기를 할수 있어 그래서 여기는 여기서 curiosity가 가지는 connotation 그리고 tone은 그냥 평범한 그냥 moderate한 톤이라고 할수 있어 그러니까 딱히 뭐 negative 하지도 않고 positive 하지도 않은데 여기 11번에 보면은 다른 answer choice는 뭐 concern은 negative question은 일단 moderate connotation, oddity도 moderate connotation, wonder은 일단 그 positive connotation을 가졌는데 일단은 question이라는 것 자체가 moderate connotation을 가진 이두개 중에서 고민을 해야 되잖아. 근데 question이라는 것 자체는 그냥 내가 가지는 질문이거든. 그러니까 질문이라고 하기에는 좀 이상하고 그냥 약간 이상현상 같다 라고 얘기를 하니까 약간 좀 특이한 점을 뜻하는 oddity가 맞겠지. 그리고 12번 같은 경우에는 which statement about false memories can reasonably be inferred from the passage라고 돼 있잖아. 여기서 또 inference question이 있어. 근데 여기서 또 previous question 말하면서 line reference가 또 나와 있거든. 근데 여기서 어 8에서 10을 보면 일단 innocent people have gone to jail when well-intentioned eyewitnesses testify to events that actually unfold an entirely different way라고 돼 있거든. 근데 이게 중요한 이유가 뭐냐면 어, 이, 사, 이 false memory가 처음에는 그냥 mere curiosity 그러니까 그냥 이상한 것 같다라고 생각만 했는데 other times they have real implications 라고 돼 있잖아 그러니까 이 real implication을 가진다는 것에 어, example에 대해서 얘기를 해주고 있거든 그래서 여기 they, ha, they can have consequences that are genuinely damaging 이라고 할수 있어 그래서 overall 그래서 overall 일단 어 약간 처음에 아니라고 생각을 했는데 약간 damaging 할수 있겠다라고 얘기를 하는 거지. 그래서 이제 이런 게 약간 inferred from the passage라고 할때 이런 좀 connotation 또는 약간 좀 이런 앞에 문맥까지 고려를 하는 게 굉장히 중요할 것 같아. 그래서 여기 보면은 그래서 답 13번의 답은 C고 그 다음에 12번의 답은 D야. 그리고 14번 같은 경우에는 as used in line 28, exact most nearly means 근데 이건 또 vocab question이지. 근데 exact에서 28번에 가서 보면은 They're the ones who can tell you the exact date on which particular events happened. 니까 그냥 얘는 그냥 뭐 정확한 이라고 얘기를 하겠지. 그러니까 exact가 정확한 이라는 뜻을 가지고 있는데 그 뜻을 그냥 뭐 connotation 없이 그대로 가지고 온다 해서 A번 precise 라고 할수 있어. 그리고 15번 같은 경우는 one characteristic of the word listed world word list used in the study was that each list라고 돼 있는데 그럼 일단 word list가 mentioned인 부분으로 가봐야 되잖아. 근데 여기 each list invoked a so-called critical lure, a world word commonly associated with the words on the list, but that did not actually appear on the list. 그러니까 여기 보면은 막 sleep이라는 단어가 없는데도 불구하고 막 pillow, the bed, and nap 이런 central idea를 향하는 여러 가지 단어들이 있다 보니까 이런 단어들이 합쳐져 가지고 이제 sleep이라는 false lure를 create 해낸 거거든. 그래서 이제 여기서 infer 할수 있는 거는 이제 이 included words were related to a central theme or topic. 그러니까 결국에 이 central theme or topic의 단어들이 이게 바로 critical lure가 되는 거기 때문에 이게 굉장히 어, 약간 다른 의미로 paraphrase 한 거라고 할수 있다. 그리고 16번 같은 경우에는 Which statement about the study lab by p a t h i s can reasonably be inferred from the passage라고 돼 있는데 여기 보면은 어, 일단은 inferred from the passage고 또 여기 그 line reference가 있으니까 이걸 보면 어, line, line 50부터 54에 가서 보면 일단, what I love about the study is how it communicates something that memory distortion researchers have suspected for some time. 이라고 돼 있으니까, memory distortion researcher들은 이 community, 이 something, 그러니까 이 study에서 하는 implicate, 
이 스타디에서 imply 하는 그런 미닝들을 굉장히 오랫동안 suspect 됐다라고 하니까 결국에는 memory distortion researcher들이 이거에 대해서 굉장히 꽤 오랜 시간 동안 고민을 하고 이거에 대해서 이게 맞나 안 맞나 생각을 해봤다. 그러니까 그리고 맞는 맞다는 쪽에 좀더 기울었는데 이제 그냥 증거가 없었을 뿐이다라고 해석할 수 있어. 그래서 이제 여기서 중요한 이유가 its main finding was not a surprise to certain scientists. 왜냐하면은 이 certain scientists, 그러니까 memory 이 scientists들은 오랫동안 이거에 대해서 suspect를 해왔으니까 전혀 not a surprise라는 거지. 그래서 B랑 A가 각각 16번, 17번 답이라고 할수 있어. 그리고 18번 같은 경우에는 What claim about the participants recall of included words is supported by figure 1이라 돼 있는데 이제 figure 1에 가서 보면은 Recall of words including words list, HSAM group, ordinary memory group 그리고 여기 보면은 mean proportion of indications of recognition of included words 니까 여기서도 똑같은 걸 골라줘야겠지 그래서 the mean proportion of indications of recognition of included words was over 0.7 in the HSAM group 가서 확인해 보자. Over 0.7 맞지? 그리고 and between 0.6 and 0.7 in the ordinary memory group 하는데 0.6에서 0.7 사이인 거 맞지? 그래서 이거를 보면은 비번이 맞는다는 걸알수 있어. 그리고 19번 같은 경우에는 Figure 1 and Figure 2 together support which conclusion about the study subjects with ordinary memory인데 그럼 Figure 1이랑 you know, Figure 2에서 중요한 거는 일단은 어, 여기서 비교하고 있는 게 뭐냐면은 words included, 그러니까 얘네가 figure one 뭘 얘기하는 거냐면 그러니까 words list에 actually 있었던 단어들을 얼마나 기억하는지 그리고 figure two는 words list에 없었지만 약간 central theme이랑 연관이 돼서 critical word을 얼마나 기억하는지 라고 돼 있는데 여기서 보면은 included words를 recall 한 것보다 critical word 그 recall 한게 훨씬 더 그러니까 훨씬 더까지는 아니지만 조금 더 높아 왜냐면 여기는 0.6과 0.7 사이였지만 여기 ordinary memory group은 0.7 정도 되니까 그래서 이제 이걸 전반적으로 봤을 때 C번이 답이라고 할수 있고 20번 같은 경우에는 figure 2 and the passage both support which assertion about people with HSAM 이라고 돼 있는데 이 figure 2랑 passage는 뭘 support 하냐 하는데 이제 figure 2 같은 경우에는 critical lure들을 critical lure가 결국에는 false memory를 indicate 하잖아 근데 이 false memory를 indicate 하는 확률은 HSAM group이나 ordinary memory group이나 그냥 별로 크게 다르지 않았어 그냥 별로 큰 그런 차이가 없었어 deviation이 그래서 이걸 보고 우리가 알수 있는 점은 they are about as susceptible to memory distortion 이게 false, false memory지 as are people with ordinary memory 그리고 이게 자세히 보면은 passage의 마지막 부분에도 결국 그 HSAM group은 그렇게 superior 하지 않았다 false memory 기억하는 거에 있어서는 이라고 말하면서 conclude를 하거든 그래서 이런 거를 종합적으로 봤을 때 20번의 답은 D라고 할수 있어